हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशेंट की जो एक टॉपिक है हमारे डॉम का और यहाँ पे ये जो आप ऊपर इक्वेशन देख रहे हैं वो इक्वेशन है उसकी थियरी का उसके पहले हमने एक थियरी कंप्लीट की है इस चैप्टर की ये चैप्टर का नाम है डैम्ड फ्री वाइब्रेशन और उसकी थियरी का ये सोल्यूशन है तो उसके बेसिस का ये कंटिन्यू वीडियो है जो कि एक टॉपिक है क्रिटिकल डैम्पिंग तो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशेंट क्या है तो द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशेंट डेट इज़ डिनोटेड बाई सी सी ई इज द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशेंट सी तो अगर आप ने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि C क्या है एक वैल्यू है दैट इज कोफिशियंट ऑफ डैम्पिंग एट विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री डैम्ड वाइब्रेशन इज जीरो मतलब कि आपके जो वाइब्रेशन कंट्रोल हो रहे थे डैम्पर से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अब जीरो हो जाएगी एंड मोशन इज ए पीरियोडिक उसका मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक मोशन में क्या होता है एक बार ऊपर जाता है नीचे हमारा जो कव रहता है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे कॉन्स्टेंट स्केल पर रहता है लेकिन ए पीरियोडिक का मतलब क्या होगा वो फ्लक्चुएट हो जाएगा और उसका फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा मतलब कि आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा ऐसा करके लास्ट में वो जीरो हो जाएगा तो ये टाइप का जो मोशन होता है उसे कहा जाता है ए पीरियोडिक मोशन और यहाँ भी ये जीरो हमने दिखा है क्योंकि वो हो रहा है जीरो ड्यू टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशन मतलब कि बेसिक क्या है वो सी का वैल्यू है कब जब आपका ये फ्रीक्वेंसी होता है डैम्पिंग का वो जीरो हो जाएगा चलिए तो अब हम आपको पता होगा जो लास्ट हमारा थियरी था उसमें हमने देखा था ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसा मिला था तो ये जब क्रिटिकल डैम्पिंग होता है तो उससे क्या होता है कि ये जो रूट्स होते हैं उसका वैल्यू इक्वल हो जाता है मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम डैम्पिंग कोफिशेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉर सी इज इक्वल्स टू सी सी मतलब कि हम सी को रूट करेंगे सी सी के फॉर्म में तो आपके जो वैल्यू uh, होता है ये रूट्स का वो होगा इक्वल तो वो इक्वल होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मेथड वी कैन से दैट डी विल बी इक्वल्स टू जीरो अब ये डी क्या है दैट इज़ नथिंग बट ये जो हमारा रूट के अंदर टर्म था दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डैश वो टर्म है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डैश और उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो तो अब यहाँ पर ये जो रूट है वो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि डी का वैल्यू सिर्फ इतना ही रहता है लेकिन आप लिख रहे हैं क्यों क्योंकि हम यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं तो ये आपको सिंपल आइडिया आ जाए कि ये जो पूरा रूट का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रखना है सो देर फॉर हम लिख सकते हैं दैट इज़ वन बाई फोर सी बाई एम दी होल स्क्वायर माइनस के बाई एम इज इक्वल्स टू जीरो ये रूट हम कैंसिल कर रहे हैं चलिए तो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज सी बाई एम दी होल स्क्वायर इन टू वन बाई फोर इज इक्वल्स टू के बाई एम अब ये k बाय एम और ये वन बाई फोर है उसे थोड़ा हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा c बाई ये टू को अंदर ले लेते हैं टू एम दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम अब हम क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे तो हमें मिलेगा c बाई टू बाय एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम अब ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है अंडर रूट के बाय एम और अंडर रूट के बाय एम का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा एन और ओमेगा एन क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडेम्ड फ्री वाइब्रेशन ये अनडेम्ड के लिए है और यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल रहा है अब यहाँ पे हमने लिखा था दैट इज सी इज इक्वल टू सी सी तो यहाँ पे जहाँ भी हमने सी लिखा है वहाँ पे हमें लिखना होगा सी सी क्योंकि ये कंडीशन कब है फॉर सी सी ओनली तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमें आंसर किसका मिल जाएगा सी सी का और वो रहेगा टू एम ओमेगा एन और आप कह सकते हैं दैट इज और सी सी इज इक्वल्स टू आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो दैट विल बी टू एम अंडर रूट के बाय एम अब ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है क्योंकि आप अगर एम को अंदर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर के इन अंडर रूट बाय एम तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट एम के तो ये इक्वेशन पे से हम कह सकते हैं दैट आपका जो सी सी है वो डिपेंड करता है मास और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ऊपर और वो इंडिपेंडेंट है हमारे डैम्पिंग कोफिशेंट सी के अलावा तो हम कह सकते हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन एम एंड के एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सी सो ये फॉर्मूला से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं हम डैम्पिंग रेशियो की या तो फिर डैम्पिंग फैक्टर की चलिए तो अब देखते हैं डैम्पिंग फैक्टर तो डैम्पिंग फैक्टर को डैम्पिंग रेशियो भी कहा जाता है और उसका सिम्बल है जेटा तो 
क्या दिया गया है डैम्पिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग को इफिशियंट टू दी क्रिटिकल डैम्पिंग को इफिशियंट मतलब कि आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं जेटा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डैम्पिंग को इफिशियंट डैम्पिंग को इफिशियंट मतलब सी और क्रिटिकल डैम्पिंग को इफिशियंट मतलब सी सी तो ये हुआ आपका डैम्पिंग फैक्टर